என்ன பார்க்குறீங்க நீங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்களா இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருப்பீங்க உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் என்ன கேட்சு இந்த மாதிரி ஸ்வைப் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கீங்களா அப்போ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான் கடந்த பத்து வருஷத்தில் இந்த உலகத்தில் நடந்த டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்னால எந்த அளவுக்கு நல்ல விஷயங்கள் நடந்துச்சோ அதை விடைக்கும் பல மடங்கு மனித குலத்துக்கு இந்த டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் பல தீமைகளை செஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில் மறந்தே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இந்த வீடியோவில் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்னால இந்த சோசியல் மீடியா ஸ்மார்ட் ஃபோன் இந்த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்னால நம்ம வாழ்க்கையில் என்னென்ன மாற்றங்கள் அது நடத்துது என்னென்ன விதத்தில் அது நம்மளை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்மார்ட் போன் இந்த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் இதெல்லாம் நம்மளுடைய தினசரி வாழ்க்கையில் எந்த அளவுக்கு இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பத்தி நெட்ஃபிளிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ல த சோஷியல் டிலமா அப்படிங்கிற ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி வந்திருக்கு அந்த டாக்குமெண்ட்ரில என்னென்ன தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஒரு ஷார்ட் ரீகேப்பா தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அந்த டாக்குமெண்ட்ரியில என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதை நம்பலாமா நம்ப கூடாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி அந்த டாக்குமெண்ட்ரியில பேசியிருக்க நபர்கள் யார் யார் அப்படிங்கிறத நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கூகுள் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் ஸ்னாப்சாட் இன்ஸ்டாகிராம் இந்த மாதிரி முக்கியமான பெரிய பெரிய ஜாயிண்ட் டெக் கம்பெனிஸ்ல வேலை பார்த்த ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான எம்ப்ளாயீஸ் அந்த கம்பெனிஸ் ஃபாலோ பண்ற சில எத்திக்ஸ் பிடிக்காம அந்த கம்பெனில இருந்து வெளியே வந்து அது உலகத்துக்கு எந்த அளவுக்கு தீமையை விளைவிக்குது ஒரு ஒரு மனுஷ வாழ்க்கையிலையும் ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் வாழ்க்கையிலும் எந்தெந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணுது ஒரு நாட்டுடைய கவர்மெண்ட் எப்படி இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணுது ஒரு தனி நபருடைய திங்கிங் பேட்டர்ன் பிஹேவியரல் பேட்டர்ன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத அங்கிருந்து வெளியே வந்து அவங்க பேசுனத மொத்தமா கம்பைல் பண்ணி கொடுத்திருக்க ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி தான் தி சோசியல் டிலமா எந்த ஒரு ஸ்மார்ட் போனா இருந்தாலும் அந்த ஸ்மார்ட் போனை நீங்க வாங்கின அந்த செகண்ட்ல இருந்து நீங்க இப்ப யூஸ் பண்ற இந்த செகண்ட் வரைக்கும் உங்களை கம்ப்ளீட்டா வாட்ச் பண்ணி உங்களை பத்தின ஒரு தனி டேட்டா பேஸ் உங்களை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறத உங்களுக்கு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுமா நீங்க ஒரு ஒரு வாட்டியும் சோசியல் மீடியா யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் பிடிக்குது என்னென்ன விஷயங்கள் பிடிக்காது நீங்க சோகமான ஒரு பர்சனா இல்ல ஹாப்பியான ஒரு பர்சனா நீங்க இன்ட்ராவர்ட்டா இல்ல எக்ஸ்ட்ராவர்ட் அப்படிங்கறதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா ஸ்டடி பண்ணி எந்தெந்த மாதிரி போஸ்ட் எந்தெந்த மாதிரி ஃபீட்ஸ் எந்தெந்த மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்தா உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத கரெக்டா புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அதன் மூலியமாக ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்றதா அந்த சோசியல் மீடியாஸோடைய ஒரு முக்கியமான வேலையா இருக்குது பிளே ஸ்டோரா இருக்கட்டும் ஆப் ஸ்டோரா இருக்கட்டும் நீங்க எந்த ஒரு ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணாலும் அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அலவ் கேமரா அலவ் ஆடியோ அலவ் லொகேஷன் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை அலோவ் பண்றதுக்கு கேட்பாங்க அது உண்மையில நீங்க என்ன அலோவ் பண்றீங்க அப்படிங்கிறத நீங்க நல்லாவே புரிஞ்சுக்கணும் அதுல என்ன அலோவ் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க எங்கெங்கெல்லாம் போறீங்க அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது நீங்க என்னென்னலாம் பாக்குறீங்க அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது நீங்க என்னென்னலாம் பேசுறீங்க அப்படிங்கிறத பக்கா அப்சர்வ் பண்ணி உங்களுக்குன்னு ஒரு தனி டேட்டா பேஸை கிரியேட் பண்ணி அதன் மூலியமாக உங்களை இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த சோசியல் டிலம் அப்படிங்கிற டாக்குமெண்ட்ரியில அழகா சொல்லியிருக்காங்க இந்த சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கூட உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் நீங்க ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஸ்பிரண்டா இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்ஸ்டாகிராம்ல நீங்க ஐஏஎஸ் கோச்சிங் கொடுக்குற பேஜஸ் ப்ரொஃபைல்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்க இந்த மாதிரி போஸ்ட் எல்லாம் நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா உங்களை அவங்க பக்காவா ஸ்டடி பண்ணி நீங்க ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஸ்பிரண்ட் அப்படின்னு ஐஏஎஸ் சம்பந்தமான எந்த போஸ்டா இருந்தாலும் உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஏ அப்படிங்கிற ஒரு ஐஏஎஸ் கோச்சிங் கம்பெனி இன்ஸ்டாகிராமுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்காக காசு கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் இப்போ உங்களுடைய சர்ச் சஜஷன்ஸில் போகும்போது நீங்கள் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஸ்பிரண்ட் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறதுனால ஏ அப்படிங்கிற அந்த கோச்சிங் கம்பெனி ஆடுக்காக கொடுத்த காசுக்கு பலனாக அந்த ஏ அப்படிங்கிற கோச்சிங் கம்பெனியோடைய போஸ்ட் எல்லாமே உங்களுடைய சர்ச் சஜஷன்ஸில் வரும் என்னடா இது நல்லதான இது நான் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஸ்பிரண்ட் எனக்கு ஐஏஎஸ் கோச்சிங்கான பேஜஸ் எல்லாம் வருது அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கான பெஸ்ட் தான் அவங்க கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னு கேட்டா கிடையவே கிடையாது யார் உங்களுக்கு காசு அதிகமா கொடுக்குறாங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க நீங்க பாக்குற மொத போஸ்ட் தாண்டி நீங்க ஸ்க்ரோல் பண்ணி கீழே பாக்குற ஒரு ஒரு போஸ்டும் நீங்க விரும்பி பாக்குற போஸ்டே கிடையாது அது உங்களுக்காக அவங்க யார் அதிகமான ஆடுக்கு காசு கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்க அவங்களோட போஸ்ட் தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம நல்லாவே புரிஞ்சுக்கணும் தினசரி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில
சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஃபாஸ்டாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் இந்த நியூஸ் ஆப்ஸ்லலாம் பார்க்குற இன்ஃபர்மேஷன் எந்த அளவுக்கு உண்மையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்மளே தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக அவங்க வந்து எந்த இன்ஃபர்மேஷனை பார்த்தாலும் கூகுளில் டபுள் செக் பண்ணுங்க இன்னும் ரெண்டு மூணு வெப்சைட்ஸில் அத்தாரிட்டேட்டிவ் சோர்ஸில் வந்து ரீசெக் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருந்தாங்க அப்புறம் அந்த டாக்குமெண்ட்ரியில் பேசின ஜேரோன் லேனியர் அப்படிங்கிற அமெரிக்கன் ரைட்டர் என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா இதே மாதிரி மக்கள் இதை தெரியாமலே அறியாமலே அவேர்னஸ் இல்லாமலே ஒரு இக்னரன்ஸோட இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய ரேஷியல் வைலன்ஸ் பெரிய பெரிய சைக்காலஜிக்கல் டிசார்டர்ஸ் பெரிய பெரிய டெமோக்ரட்டிக் டிஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த மாதிரி ஒரு நாடே குழம்புற அளவுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படின்னும் அடுத்த இருபது வருஷத்தில் மனித குலமே இருக்காது அதாவது ஹியூமன் ரேஸே இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரியும் ரொம்ப வருத்தத்தோட சொல்லியிருந்தார் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாத்தையும் நான் கெஞ்சி கேட்டுக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அக்கௌண்ட் இல்லை அப்படின்னாலும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் யார்கிட்டையாச்சு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இந்த நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அக்கௌண்ட் மட்டும் கடன் வாங்கி ப்ளீஸ் த சோஷியல் டிலமா அப்படிங்கிற டாக்குமெண்ட்ரியை தயவு செய்து பாருங்கள் இந்த டாக்குமெண்ட்ரியை பார்த்துட்டு நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவை குட் பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறீங்களோ இல்லையோ ஸ்மார்ட் ஃபோனை இதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ இல்லையோ கண்டிப்பாக நம்மளை பெரிய அளவில் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை அறிஞ்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை யூஸ் பண்ணுறது கண்டிப்பாக பெட்டராகவே இருக்கும் அதனால் இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாத்தையும் நான் கெஞ்சி கேட்டுக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த சோஷியல் டிலமா அப்படிங்கிற நெட்ஃப்ளிக்ஸ் டாக்குமெண்ட்ரியை கூடிய சீக்கிரம் உங்களால் முடிஞ்ச விரைவில் ஒரு நாளில் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் மட்டும் செலவழிச்சு தயவு செய்து அதை எல்லாருமே பாருங்கள் நன்றி